Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Chai with Chitra. Adhwari ko mudhe ekuna arandha bolu, mulo ke nanbar arandha bolu, thano mudal moriya bara direct pannega ni ge. Adha experience hai bolte. Friendly, but now Rumba Telivar and Dena, Yenada, Closer and Dakuda, or Hero or Actor, and Rumba advantage to Kuda. I mean, there, then Ertha and Gada Vena Suluana. Our Karatan accept Paniper. Elena the Karata or Javan Sulu. In the Marada or understanding in the first two Pandamu the Pata, Sin Salame, now Vengas are good work on it, and the Pata work on the Allah, Rumba faster through the buying of a comedy panor. Then we have to do a slow one. We have to do a first schedule. We have to do a slow one. 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 So, we have to do a slow one. Aur anda, asalnya balu mana sahaja peraturan orang ramai rumah stok air kesan sana. Anda yang dah tamu anda peraturan anda kerja sana. Yel pandu. Yel pandu. Anda orang orang sahaja portion selam pati kena. Tahun sahaja suluar. Rumah, orang ramai rock film lirik ramai lirik jawab ramai ini suluar. So ada dua blend ay, anda tu orang perih success. Aur sana ramai, kalau orang sana ramai, ini danus kerja nak kadang sana tu, apa yang ada modal terancit. Aku orang nadi ke modal, anda awal awal terancit. Anggak, awak ke serta kata selebih singgal ingge, awal awal after anda tu awak perfect anda tu, so aduh perih awal confidence kurtu. Yang ni ni mohon ni perhati lah ni tu, ini rumah kemana nak cetram, ragabaran. Ah, ada soalan yang sari, anak awal rumba favourite favourite actor, rumba puri ke awal, rumba puri ke mana awal villain alalang kade awal, awal panne character ser, actor awal rumba puri ke, bumbu kuti ama awak kerjutu, puri ada bodi raya kerjutu, semua perhati lah picture per, awal meet panne. Actually, saya orang aktor dan adik yang mendidik. Ia, saya confident dengan dia. Saya kira anda, aduh, apa, awal dah mengenai soli, selalu satu soalnya. Deadly ada kunda, ni pernah. Karena first pernah pernah, saya patuh ko, apa yang soalnya. Ia, saya, saya hari pura main kira, saya anda, awal macam ni pernah. So day day itu kelas mana, apa, wait pernah, awal ramuan selalu kunda itu. First time meet pernah. First time meet pernah, apa, awal base lara, ini bilang pernah, ini bilang pernah, awal soli lara. Awal ini anda foto datang pernah. Indah mari kita pernah lalak mana pun ada. Ina itu first pernah tu ke udah artis pura pernah orang pernah macam ni beri pandra ni ni banyak orang yang pernah tu. Great experience lah. Orang tu, kalau tu tanding anda action sana tu kapra orang uru magic kudu per. Adi arah ni teriada ikut sila. Adi bandu banyak orang stunning orang tu. Sparkling stunning orang tu, edit clean stunning orang tu. Dubbing lah orang magic pernah. Ah. Dubbing ni aku start pernah ni. Ina tu late hour ari, pernah mudik dengan bater tu pun. Awal baru anda, orang orang kapalan dah dubbing ya, orang orang kapalan dubbing ya, ramai kita. Karena awal anda, awal lo wise pace pakar. Beberapa modulation. Beberapa modulation macam mana, sebab anda tone. Tone anda, yang anda tone ini character set tahu. Abi na awal pace pace, anda scene full lah pace pakar. Ia mana, terima orang tu pun orang kita ini orang tone lah pace. Entah pace pace, aduh orang wadir marah orang, middle class wadir marah orang. Ini villain marah orang, mana ada. Abi soli soli pace itu, itu okay abin kita perlu. Kita orang beautiful lagi saya, ada yang solusi sana, ada fix puni, apa orang pesa ram cer, anda tone mati, tidak, nado nado lah, beranda dubbing lah, selebihnya kalau anda gap putar tuh seri, anda yang terakhir kalau orang pesa tuh seri, beranda mari ur magic kan tuh, very experience orang orang pernah rasa, nari ya katu utang orang tuh. Nih anda direct pernah buat, nih anda nari cikat tuh enggak, tidak, scene sulit, awak orang lari ke utar enggak. Ini sana maksimum nari cikat, kan kita mana, tapi mana dah pernah buat, mana tapi explain pernah tuh, full lah explain pernah ni ada, modulation sulit ada. Indah mari bercakap macam tu semua. Tiada perta matan dah ada di sekitar. Yang mana perta mana? Orang ini modal perta ni orang macam perih beti perta mana aja. Perta rasio lor pat tapi dia pergi rendah tu. Family, family, friends rasio lor pat kan. First day mana actually anda perta mana rumah arah arah malah hilang actually. Karena pat orang orang ni mana extra ni ada perta songs lah extra ni ada kerana yang. Rendah orang nala dah perta pick up aja. Karena sir phone mana orang nari cerita orang perta lah. Apa orang disiplin orang mana itu anda phone mana? Jawab, waktu kelamnya, enak sahaja. Padahal perih hit tapi nak. Mula mula orang sana hit, adik bapa perih hit tengah. Orang telefon mana orang cakap, tanu sahaja telefon mana. Jawab, enak jawab. Padahal perih hit tengah orang. Amal sahaja, padahal sahaja telefon. Adik nak, okay, okay adik nak. Apa orang, apa orang baca crowd, anda teruk. Nang teater visit pergi teruk. Enaklah inno mereka boleh ada. Nur awal nol, 
ஏரியமில் நைட் ஷோ வந்து சும்மா தேட்டர் செக் பண்ணான்னு போகிறோம் போகிறப்ப நம்ம ஊரில் இருந்தப்போ அந்த எயிட்டிஸில் படம் பார்க்க இந்த ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக உட்காந்துருப்பாங்களா சார் அந்த மாதிரி இந்த ஏரியம் தேட்டரில் வெளியில் க்ரௌடு அப்படியே ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக உட்காந்துருந்தாங்க டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு அது வந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு நூறாவது நாள் அன்றைக்கி அது அப்படியே எப்படி க்ரௌடு இருக்க முடியும்னு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இருந்தது அவ்வளோ நுணுக்கமாகவும் ரசித்தாங்க அது ரீமேக் படமாக இருந்தால் கூட அது ரீமேக் படம் மாதிரியே இல்லை தெலுங்கு விடம் பெட்டராக இருந்ததுன்னு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க சொல்லும்போது எனக்கு அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அது நான் நினச்சேன் மேக்ஸிமம் வந்து தமிழ் ஃப்ளேவர் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் அதனால தான் நான் வந்து ஒரு ரோஜா பண்ண மாதிரி ஒரு அது என்ன ஒரு திருநெல்வேலியில் அந்த இவங்க மதுபால ஊர் இருக்கும்ல சுந்தரபாண்டி வரும் அங்கே போய் ஷூட் பண்ணேன் அது அப்படியே ஒரு த தமிழ் ஃப்ளேவர் வந்துடணுன்றதுக்காக ஃபுல்லாக திருநெல்வேலியில் அம்பா சமுத்திரம் அந்த குளிக்கிற சீனில் அந்த கோயில் பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி ஸோ அப்படியே ஒரு தமிழ் ஃப்ளேவர்னு சொல்லி அப்படி ஒர்க் பண்ணோம் என்னென்ன பண்ணோமோ அதுக்கு எல்லாமே அது பலன் கிடச்சிது அந்த படத்தில் செல்வர் ஆகட்ட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணது எந்தெந்த விதத்துலலாம் நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உதவியாக இருந்ததுன்னு நீங்கள் நினச்சிக்க நான் இப்போவும் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது அவர்கிட்ட மட்டும் தான் சார் உதவியாக இருந்ததுன்னா மொதல் கான்ஃபிடன்ஸ் தான் பெருசாக கற்றுக் கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் உணவு மட்டும் என்ன சொல்வார் நாங்கள் க்ளோஸ் க்ளோஸாக இருக்கிறதுலாம் எங்கிட்ட சொல்லுவார் அது பாலச்சந்திர சார் அவர் சொல்லியிருக்காரு உன் முன்னாடி இருக்கிறது நீ யாராக இருந்தாலும் அதை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது அவங்க ஒரு முட்டால் நினச்சி நீ பேசி வேலை வாங்கணும் அப்போ தான் நீ நினச்சி வரணும் நீ நினச்சது வரும் அதை பற்றி நீ யாராக இருந்தாலுமே பயப்படக்கூடாதுன்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் நம்ம சார் அது வந்து அவர் எனக்கு சொன்னார் ஸோ அது மெயின் விஷயம் அது நம்ம என்ன வேணுமோ அதை வாங்கிடணும் அதுதான் நம்மளோட மோட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி நீ எவ்வளோ கொடுக்குறியோ எவ்வளோ கொடுக்குற மீன்ஸ் அந்த சீனுக்காகவும் சரி நீ அதை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறது எவ்வளோ கொடுக்குறியோ அது உனக்கு திரும்ப கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்ம் வாங்கிறது தான் தனுசராலாம் புதுப்பேட்டையில் வேறு மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸு பண்ண வச்சதும் அந்த கேரக்டரும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இல்லை ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டை கூட ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கூட இப்போ இப்போ ஏதாவது தேட்டரில் பார்க்கும்போது கை தேட்டரில் வாங்கிடுவாங்க அவர் பே ஏன்னா அது அவரோட மாடலேஷன் இருக்கும் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அவரோட இது இருக்கும் சோனியாக்கெலாம் கை தேட்டாங்க செவஞ்சியில் அப்போ வந்து அது அந்த ஒரு ரைட்டராகவும் ஒரு டேரக்டராகவும் ஸோ ஒரு வந்து ஒரு டேரக்டர் மட்டும் இல்லை ஒரு மிகச்சிறந்த ரைட்டர் அவர் ஸ்ட்ராங்கான ரைட்டர் அவர் அதில் எனக்கு பயங்கர நம்பிக்கை இருக்குது எந்த இடத்துல எது வரணும் எந்த சீன் எந்த நிமிஷத்தில் எந்த சீன் வரணும் ஸோ நிறைய புக்ஸ் படிப்பார் தேரி தேரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே புக்ஸ் நிறைய படிப்பார் அவர் கூட நான் வந்து இந்த காப்பி பண்ணதுலேருந்து ப்ராம்டிங் பண்ணப்போ என்ன ஸ்கிரிப்டுக்கு இருக்கும் அதனால் அவரோட எழுத்தை நான் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்போ வந்து எனக்கு தெரியும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ரைட்டிங் இருக்கும் வேணான்னு ஒரு விஷயத்தை தூக்குனார்னா அது கண்டிப்பாக அது தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எடிட்டிங்லேயும் எடிட்டிங்லேயும் நிறைய பண்ணுவார் நிறைய வருஷம் பண்ணி பார்ப்பார் எடுக்கிற விதத்துலேயும் சரி ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும் சிம்பிளாக ரியாக்ஷன்ஸ் முக்கியத்தை கொடுப்பார் நிறைய விஜுவல்ஸ் அப்படிலாம் தேவையில்லாத விஜுவல்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்ப்பார் மெயினாக ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட் இருக்கணும் அந்த பர்ஃபார்ம் வாங்குகிற விதம் அப்புறம் அந்த எடிட்டிங் நாலேஜ் மியூசிக் ஒரு மியூசிக் வந்து பாட்டை மட்டும் இல்லை ஆறாயிருக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு வராரு அந்த ரெஃபரன்ஸ் போடும்போதும் சரி அந்த ஆறாயிருக்கு மியூசிக்கெல்லாம் அந்த படத்தை எப்படி எடுத்துகிட்டு வரான்றதெல்லாம் நான் அவர்கிட்ட நிறையா அப்சர்வ் பண்ணி கற்றுருக்கேன் சார் அந்த படத்தில் யுவன் சங்கர் ராஜா தவிர வேறு ரெண்டு இசையமைப்பாளர்களும் பணியாற்றி இருந்தாங்களா யாரடி மொழி சார் இல்லை சார் ஆக்சுவலாக அந்த பாலக்காட்டு பக்கத்தில் சாங் மட்டும் இமான் பண்ணார் அப்போ வந்து யுவன் பிஸியாக இருந்தாங்க அதனால் அவர் திரும்ப ஒரு சாங்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டீலுக்கு ஆர்ஆர் பண்ணோம் ஏன்னா அது தெலுங்கில் இருக்கிற கிளைமேக்ஸ் நாங்கள் பண்ணல ஸோ லாஸ்ட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரெஷ் ஃபில்ம் தான் அது ஆக்சுவலாக எழுதி கொடுத்துட்டார் அவர் ஸோ அதை நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் எடுக்கிறோம் அப்படின்றப்போ அதுக்கு ஆர்ஆர் வேறு மாதிரி பண்ணணும் ஸோ அந்த இதுவும் பாலக்காட்டு பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாங் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நானும் ப்ரொடியூசரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சாங்கும் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டீலுக்கான ஆர்ஆர் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப யுவன் பிஸியாக இருந்தார் அந்த டைமில் அதனால் யார் பண்ணலான்னு பார்த்து ட்ரை பண்ணப்போ இமான் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த சாங்கும் அந்த ரீரெக்கார்டிங் மட்டும் இமான் சார் பண்ணி கொடுத்தார் பாலக்காட்டு பக்கத்து சாங்கும் அந்த ஃபைனல் ரீலோட ரீரெக்கார்டிங் உங்களுடைய முதல் படத்தை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார் செல்வராக அவர் ஒன்றும் சொல்லல சார் அந்த
ஏன்னா நான் நான் ஒரிஜினலாக டைரக்ட் பண்ணும்போது ஆறு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக அதுவும் ஒரு பிரச்சனை அந்த படத்துக்கு அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் டைம் உட்காந்தப்போ செல்வாசாரம் வேறு ப்ராஜெக்டில் இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக வேறு ஸ்கிரிப்டில் இருந்தாங்க அதனால் அவரும் இதில் ஃபுல்லாக இறங்கி ஸ்கிரீன் பிளே கொடுக்க முடியல அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்தது ஸோ கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டே இருந்தது அந்த படம் எனக்கு என்னென்னா என்னடா இது ரொம்ப லேட் ஆகிட்டே இருக்குது இது கரெக்டாக வருமா ரீமேக் பண்ணணுமா அப்படின்லாம் எனக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அப்போ தான் புதுப்பேட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது ஸோ நான் சொல்கிறேன் நான் சார் புதுப்பேட்டை நான் பண்ணுறேன் சார் அடுத்தப்பட நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அவர் திட்டுறாரு டே இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யார் கொண்டு ஜெமி ஜெமினி ப்ரொடக்ஷனு தனுஷ் ஹீரோ வந்து வேணாங்கிரி அப்படின்னாரு எனக்கு ஏதோ ஏதோ ஒன்று செட் ஆகாத மாதிரி இருந்தது அப்புறம் நான் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிட்டேன் இல்லை சார் அரவிந்த் சார் பண்ணுறேன் அரவிந்த் அப்போது டைரக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கேமரா மேன் ஆமாம் ஆமாம் அப்புறம் அந்த சின்ன சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ராப் அந்த படமே ஆக்சுவலாக அப்புறம் நான் புதுப்பேட்டை ஒர்க் பண்ண போயிட்டேன் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தப்போ திரும்ப உங்களுக்காகவே காத்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆமாம் சார் நடுவில் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அது ஒர்க் ஆகலை ஆனால் ஈவன் தனு சார் வந்து வேணாம்னு தான் சொன்னார் நான் பண்ண போகும்போது இது மாதிரி கூப்பிட்றாங்க சார் நினைப்போ அப்போ வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு கேப்பு இல்லை அப்போ என் ஆரடி மோகினி முடிச்சிட்டேன் இல்லை அது நிறைய ஏதோ குழப்பம் போயிட்டு இருந்தது அதனால் உங்களை மாட்டி விடலை அப்படின்னு ஒப்பனாக சொன்னார் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் கால் எடுங்கன்ட்டார் செல்வ சார் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் இல்லைடா நீ ஒரு பெரிய ஹீரோ வச்சு பண்ணிட்டேன் நீ இந்த அடுத்த படமும் பெரிய ஹீரோ வச்சு தான் போகணும் அது இல்லாமல் நீ அங்கே இருக்க நீ தானே சால்வ் பண்ணி ஒரு சாஃப்டான கேரக்டர் நீ போய் அங்கே இதெல்லாம் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி முடிச்சு கொடுத்துடலாம் கரெக்டாக இருக்கும் நீ போய் பண்ணு அப்படின்ட்டாரு அப்புறம் தான் நான் அங்கே ரமணா சார் போய் மீட் பண்ணேன் ஸ்ரீராம் சார் மீட் பண்ணேன் ஸோ அப்படி மறுபடியும் இரண்டு மணி ஹிட்டுக்கு அப்புறம் அது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ஸ்டேயா உள்ள வந்தாங்க அப்படி போச்சு ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய படம் ரெண்டாவதாக பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு அந்த படம் தெலுங்கில் பெரிய ஹிட் இல்லையா ஆமாம் சார் ஏன் தமிழ் அந்த வெற்றி தொட முடியல அதனால் ஒன்று அந்த லேட்டு மெயின் காரணம் ஏன்னா அந்த அந்த படத்தோட சீன்ஸ் நிறைய மாற்றி தமிழ்லேயும் பண்ணிட்டாங்க பாட்டே அந்த ஆண்ட அமலாபுரம் சாங் அவ்வளோ ஹிட் அங்கே அந்த பாட்டும் இங்கே ஏதோ வேறு வரு வருஷனில் வந்துருச்சு சத்ரா சார் ஒரு படத்தில் இமிடியேட் பண்ணுறாரு அந்த படத்தோட சீன்ஸு இதை நான் தனு சட்டி சொன்னேன் சார் நிறைய சீன்ஸ் வந்துருச்சுன்னு ஸோ அது ஒரு மெயின் ரீசன் என்ன சார் டைரக்டாக அது ஒரு மெயின் ரீசன் ரெண்டாவது வந்து லேட்டு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதை மாற்றி பண்ணியிருக்கணும் ஒரு வேலை லேட்டாக பண்ணதுனால நம்ம அப்படியே பண்ணாமல் ஆறு வருஷம் ஆகிடுச்சு அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணியிருக்கலாம்னு அது பண்ணி முடித்தப்போ தோணுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி சில காரணங்களாக இருக்கலாம் சார் அடுத்த படம் உத்தம புத்திரன் எஸ் சார் அப்போது அந்த ரீமேக் அவாய்ட் பண்ணணும் நினைக்கலாம் நீங்கள் இல்லை இல்லை ரீமேக் பண்ணுற ஐடியாவிலே நான் இன்டர்வியூலாம் கொடுத்துட்டேன் ஆக்சுவலாக யாரும் மெயின் முடிச்சுன்னு இனிமேல் ரீமேக் பண்ண மாட்டேன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்போ அவர் தனுசர் தான் ஃபோன் பண்ணார் இது மாதிரி கேட்குறாங்க நீங்கள் ரீமேக் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி எதுவும் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கீங்க போல இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டார் நான் அந்த படம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன் ரெடி ரெடி தேட்டரில் பார்த்துட்டேன் ஐயோ சார் அந்த மொக்க படம் சார் வேணாம் சார் அப்படின்ட்டு நான் கவனிக்கிட்டேன் ஐயோ நல்ல பண்ணேன் ஏன்னா அப்போ தான் என்னை கூப்பிட்டு ப்ரொடியூசர் காமிச்சாங்க செம்ம காமெடியாக இருக்குது நான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் என்னென்னா எனக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் குட்டி பண்ண பாலு சார் கேமராமேன் மற்றவங்க எல்லாமே வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரதே கஷ்டம் அதுவும் நீங்கள் வந்து ஹிட் பண்ணியிருக்க அந்த காம்பினேஷன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த படம் நல்லா போயிடுச்சுன்னா நீ ஒரு லெவலுக்கு போயிடுறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாருமே பண்ணுன்றாங்க ஏன்னா எனக்கு ஒரு பர்சன்ட் கூட உடன் உடன்பாடு இல்லை ரீமேக் பண்ணக்கூடாது அதாவது எனக்கு தனு சார் நல்லா சிங்காக இருக்குது ரீமேக்கே நல்லா எடுத்துடலாம் அந்த கான்ஃபிடென்ட்லாம் இருக்குது ரீமேக் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா என்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது நான் ஏன் ரீமேக் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு இது தான் இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா குட்டி ரிலீஸே ஆகலை ஓ குட்டி ரிலீஸ் ஆகும்போது இந்த கமிட்மெண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்றப்போ நாங்கள் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி வந்து கமிட் ஆகிட்டோம் பேசணும் பார்த்தோம் போனோம் ப்ரொடியூசர் உடனே வந்து நீங்கள் வாங்க வாங்க நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த அவர் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி ஆகி எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே கமிட் ஆகிடுச்சு சார் ஒருத்தம் ஊற்றுறேன் அதுவும் ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விவேக் சார்லாம் வந்தார் விஜயாண்டன் கூட ஒர்க் பண்ணோம் புது காம்பினேஷன் ஜெனிலியா வந்தாங்க குட
அப்போ நானும் ரவியும் அவரோட பஜரோவில் இங்கேருந்து குண்டூரில் போய் அந்த படத்தை பார்க்குறோம் ஆரியா பார்க்குறோம் அப்பையும் எனக்கு தெரியாது அந்த படம் எனக்கு தான் வரப்போகுதுன்னு அதே மாதிரி ரெடி வந்து நான் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆமாம் இங்கே ரெடி படம் தெலுங்கில் பார்க்குறேன் தனு சார் கேட்குறப்போ ஐயோ அந்த படமாக அது நல்ல மொக்க படம் சார்னு சொல்கிறேன் நான் அதுவே எனக்கு வரதுன்னு தெரியாது ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே எதிர்பார்க்காமல் நடந்தது தான் திருச்சிற்றம்பலத்துக்கு முன்னாடி எல்லா படமும் உங்களுக்கு வந்து ரீமேக் தான் இல்லையா மதுரை தவிர மதுரை தவிர மதுரை தவிர மலையாள படத்தை தமிழ் இயக்கி அந்த அனுபவம் அப்படி அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஆனால் தெலுங்கு படத்தை பண்ணும்போது ஒரு கம்ஃபர்ட் இருந்தது நம்ம என்ன வேணால் மாற்றலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு தான் மலையாளத்தில் வந்து ஒரு கல்ச்சர் வச்சுருக்காங்க கதையோடைய ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும் அதில் வந்து அந்த அந்த தலைச்சேரியோட கல்ச்சர் இருக்கும் அங்கே இருக்க ஒரு அந்த இஸ்லாமிய பெண்ணோட அந்த இது அந்த ஊர் அங்கே ஒரு கம்யூனிசம் இருக்கும் கம்யூனிஸ்ட்டு அந்த பசங்கள்லாம் வந்து கம்யூனிஸ்ட்டாகவே அந்த இதில் இருப்பாங்க அங்கே டீ சாப்பிடுவாங்க அங்கே உட்காந்து கம்யூனிசம் பேசுவாங்க இது நம்ம ஊரில் செட்டே ஆகலை அதை மாற்றுறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அது வந்து அவங்க எப்படின்னா கதையோடே பண்ணுறாங்க ஆமாம் அப்படின்றப்ப அதை நம்ம தனியாக எடுத்துகிட்டு வரவே முடியல அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் இருந்தது அதனால தான் அந்த அந்த ஃபீல் மட்டும்தான் என்னால் அந்த படத்தை எடுத்து வந்து வந்தது வந்தது முடிஞ்சதை தவிர அந்த கம்யூனிஸ்ட் விஷயங்களையோ இல்லை அந்த தலைச்சேரியில் இருக்க அந்த ஒரு கல்ச்சரையோ அது வந்து என்னால் அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு வர முடியல ஆனால் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருமே அந்த ஜிவியோட ஜிவி சாரோட மியூசிக்கும் சரி அந்த விஷ்ணுனு ஒரு பையன் பண்ண சினிமாட்டோகிராஃபி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அதுவும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல அதுக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல பேர் வந்தது எனக்கு உத்தம புத்திரன் ஒர்க் பண்ண ஜெனிலியா வந்து ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்களோட பணியாற்றி இது எப்படி இருக்கும் ஜெனிலியா பயங்கர பப்ளி ஆக்சுவலாக பயங்கர கோஆப்ரேட்டிவ் பயங்கர ப்ரொஃபஷனல் அவங்க சும்மா தேவையில்லாம அரட்டை அடிக்கிறது போகிறது வர்றது அதெல்லாம் இருக்குது வேலைன்னா வேலை மட்டும் பார்ப்பாங்க அவங்களோட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா தமிழே தெரியாது ப்ராம்டிங் வேணான்றுவாங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 லாங்குவேஜ் தெரியாதவங்க யார் பேசினாலும் அது டிஃபிகல்ட் இருக்கும் பட் வந்து தெரியாத லாங்குவேஜை நம்ம முகத்தில் அந்த பாவனையை வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அந்த விதத்தில் எனக்கு ஜெனிலியா வந்து பயங்கர ஆச்சரியம் தான் பட் பயங்கர ப்ரொஃபஷனல் அப்போ பெ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவங்க ஹிந்திலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் பாம்பேயில் தான் போய் மீட் பண்ணேன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அந்த கேரக்டருக்கும் பக்கவாக தனுஷ் தன்னோட இழைந்து ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதின கதையை அத்திரிச்சிட்டோம்னா இல்லை முன்னாடி அந்த கதையை எழுதி வச்சுருந்தீங்களா இல்லை சார் அது வந்து இப்போ உத்தம புத்திரன் முடித்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமே திரும்ப ஒரு படம் பண்ணலாம் நீங்கள் வேறு படம் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஒரு படம் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க கருணன் டைமில் தான் சார் கூப்பிட்டாங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலான்னு சும்மா டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் அது கதையாக டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணது தான் ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் செவன் ஜி செவன் ஜி ரெயின்போ காலனி மாதிரி ஒரு காலனி ஓகேங்களா அதில் இருக்க மாதிரி சில கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே என்னென்னா அவங்கள ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்தே தெரியும் அவங்க வந்து இங்கே கே கே நகரில் இங்கே நீங்கள் இப்போ பொன்னம்பலம் காலனியில் தான் இருந்தாங்க அவங்க அவங்க இருந்த காலனிக்கு நான் போயிருக்கேன் ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியும் எனக்கு பிகினிங் லைஃப் தெரியும் எனக்கு ஸோ அதில் இருந்து பேசி பேசி உருவானது தான் திருச்சிட்டு நம்ம தொடக்கு தான் சார் முதல்ல அந்த கதையை முடிச்சு தனுஷ்ட சொன்னபோது என்ன சொன்னார் நல்லா இருக்கா சார் நல்லா இருக்கு நல்லா அவசியில் இன்ஃபுல்ஸ் கொடுத்தாரு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணால் தான் அது ஸோ ஸ்கிரிப்டாக முன்னாடி ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்ததுனால உடனே பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு கோவிட் வந்து முடிகிற ஸ்டேஜில் கிரேமேன் வந்ததுனால கிரேமேன் போயிட்டார் எனக்கு தெரிஞ்சு அது மூணு நாலு வருஷம் நான் வெயிட் பண்ணேன் அந்த படத்துக்காக பாரதிராஜாவோட அந்த படத்தில் பணியாற்றியது ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் இல்லையா அந்த சோபனா அப்படின்ற அற்புதமான பாத்திரத்தை நித்யா மேனன் எப்படி உருவாகிக்கிட்டாங்க அதுக்கு அவங்களோட கோஆப்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஈவன் நித்யாமனன் மேம் வந்து அவங்க ஷூட்டிங்கில் என்னால் ஃபுல்லாகவே கூடவே இருந்தாங்க செல்வரம் அவன் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடித்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ பல திரைப்படங்களில் அவர் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அவருடைய நடிப்பை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நான் அவர் இப்போ இந்த நானே வருவன் நடித்தப்போ நானும் திருச்சிட்டம்பலம் ஒரே ஸ்டூடியோவில் தான் ஒர்க் பண்ணோம் அப்போ மீட் பண்ணால் மீட் பண்ணப்போ செம்மையாக இருக்குது சார் படம் பயங்கரமாக நடிக்கிறீங்க என்னென்னா